药集团的药吃死人了呀！华药集团为了盈利，以次充好，丧尽天良啊！可怜我的老公，今年才二十出头，身强力壮，龙精虎猛，结果就吃了华药集团的一颗药丸，就一命呜呼了，留下我一个人守寡呀！咦，苏总来了。苏总，关于你们公司的上市药品吃死人这件事，你怎么看？哼，苏总，你们公司的药品在上市之前是否进行过正规检测？苏总，华药集团是一家老字号了，之前在苏老太爷执掌的时候一直没什么问题，为什么由苏总你一执掌就出现了吃死人的情况？苏总，各种器械都已查明，死者的身体各项机能没有问题，并且在死者口腔之中查出了我们公司研发的补血丸。怎么会这样？补血丸在投入市场之前，明明经过了各种实验，都证明是安全的，怎么会出现吃死人这样的失误？苏总，请问你有什么想要解释的吗？死了？嗯、谁说的？谁是家属？给我十万，我立马把他救活。要是救不了，我倒给你们十万。这位先生，你应该已经看到了，死者生命迹象全无，你打算怎么起死回生呢？山人自有妙计。你千万别乱来，我自己可以解决。放心，我有把握。让死人起死回生，这不是闹着玩吗？而且他要真有那个本事，又怎么可能去卖水果？请问先生，你说的这么有把握，你肯定是一名医生吧？没错，我是一名医生，准确来说，我是一名中医。中医哪来的骗子，都跑到我华药行骗来了。赶紧给我滚！根据花天妹给我的资料显示，说话的这个中年人应该就是陈才吧，华药集团的副总。不过陈才虽然是华药副总，实则是苏家老太太那一脉的人，恨不得华药早点垮台，好让苏老太太打包卖出去。陈才，你给我闭嘴！林十三是我朋友，还轮不到你说三道四。苏总，你这话就有点难听了。怎么说我也是华药集团的副总，现在所做的一切都是为了华药着想，为了一个所谓的朋友就这么对我，未免太让人寒心了吧？我这个苏总朋友能帮苏总解决眼前这个麻烦，陈总你能吗？你能解决个屁！你要是能摆平这件事，我陈才当场给你磕三个响头。陈总，一言为定吗？我陈某人一言九鼎，自然算数。要是你解决不了呢，是不是该给我磕三个响头？林十三，你别答应他。那就这么说定了，还是刚刚那句话，你们给我十万，我立马把他救活。要是救不活，我给你们十万。我老公就是因为吃你们华药集团的药死了，现在人都死了，你们难道还不放过他吗？还要折磨他一遍，不行。要是这个臭小子真能救活你老公，十万块钱我掏；救不活，十万块钱你们拿。那没问题，这个可以有。你真的有把握吗？等着看好戏吧。你干什么？丧尽天良啊！你还有没有点道德底线？林十三，你在干什么？哎呦，我的脸怎么这么疼？我擦，这还真救活过来了。朋友，你的脸是我打的，不过不要急着发怒，要不是我打了那几个巴掌，你现在就去阎王爷那里报道了。在场的这些人都可以作证。你才到阎王爷那里报道呢，我是。还在说胡话，看来治疗的还不彻底啊。嗯，这下应该没问题了。好小子，你给我等着瞧。等着什么？等着你们送礼感谢我吗？不用了，虽然我让你老公起死回生了，但医者父母心。你们给我说声谢谢就行了。我谢你个大头鬼！原来这小子是在装死啊！这位女士，为什么林医生救了你的老公，你们都不愿意给他说一声谢谢呢？是因为这其中还隐藏着其他秘密吗？林医生，我谢谢你，我谢谢你全家。嗯、你老公这下彻底痊愈了，这两个巴掌免费送的，不用客气。陈总，该你磕头给钱了。哼，陈总什么身份？刚刚不过是在开玩笑罢了。陈总位列华药副总，位高权重，该不是一个言而不信之人吧？否则谁又敢跟陈总做生意呢？怕是华药副总这个位置也没资格做吧？十万再加十万，这件事就算是清了。难道陈总的尊严就只值十万吗？三十万，杨青，陈总，我看不如按照约定，你跪下给我磕三个响头，这样陈总你既不用花钱，又没有违背赌约，这样说出去，大家都会称赞陈总你言而有信呢、啊。四十万，我还是想看到堂堂华药副总向我下跪。也是三十万。你不要欺人太甚，五十万这件事就这么清了，成交。哼，苏小妞，这五十万不需要给你吧？我要这五十万干嘛？这是你理所应当得来的。对了，林十三，你是怎么看出那伙人有问题的？我在公司不是说了吗？我是一个中医，在中医当中，人的头顶有一个穴位，只要用银针插到一定深度，便可以让人陷入假死状态。我猜测那个壮汉就是通过这种手段来实现假死的。可万一他是真的死了呢？第一，现场没有鼠鼠。他们要真想找华药公司索取赔偿，叫叔叔来验尸，不是更加有权威性吗？而且那个时候，华药集团就算是想赖也赖不掉。第二，那个娘们的演技不行，虽然哭得死去活来的样子，但是只要仔细观察，发现他们并不是真正的悲伤。你说的有道理啊，看来是有人故意想要搞臭华药的名声啊，会是苏俊轩吗？应该不是他，华药集团的名声出了问题，肯定会影响售卖价格。苏俊轩就是在急着把华药集团打包卖出去，应该也不会选择这种损人不利己的方式。二人口中的苏俊轩乃是苏家嫡长子。苏雪薇的堂哥，苏家最受老奶奶宠爱的角色，不是苏俊轩，那就只有可能是红星药业了。红星药业，没错，这个红星集团是我们华药集团最大的敌人，一直想要吞并华药，成为江州药品界的龙头企业。
边是三，你破坏了红星药业的好事，千万要小心。红星药业的吴文雄可不是什么奉公守法的人，这几天你都要跟在我身边，以免红星药业进行报复。放心吧，我先睡一觉，到了苏家的时候你再叫我。饭桶一个，幸好你没有暴露是我派遣你去的，不然老子要你的命。吴总，我们错了，请您再给我们一次机会吧。这个零食三是从哪冒出来的？为什么能识破我们的手段？没听说过，他可能就是瞎猫碰到死耗子了吧？敢坏老子的好事，就必须付出代价。如花，去，给我敲断他一条腿！这件事你要是再搞砸了，就别回来了。如花一定不负众望，保证完成任务。